Good evening students. Today we will see the current affairs analysis of last three days, so 27th, 28th and 29th. So today's we will cover by tomorrow. So, yeah. so first news, uh, World Development Report which was released by World Bank. So that's the first thing. Uh, data is like power of development of details. So in the report, la. data for better lives. So, this is the data that we have to The government is taking census. That is the demographic category. Like, uh, uh, like socially, economically, caste based census category. We will, they, they can identify how poor we are, poverty, above poverty, below poverty. Like female population, children, who are more. Vulnerable category. So, this is socio-economic cost-based census help. On. So, in the very data set, targeted, we can provide subsidies, uh, we can help them to empower. So, if a malnutrition effect are we having data. So, I marry uh, pregnant ladies or data. So, this is the help of the uh, like social capital improve under the human uh, values improve under the help. On. So it's a good thing. So empowering category in Adagab Dindra So social contract for data of Dindra Valley equity and trust. One of the Anglo values and Greece Pandra help on government Adagab Kudi data. So the misuse Panda Padamboda, it is going against the human values. So yeah, uh, like equity Adagab Padamboda. So data are the Padamboda, we can provide some equitable access to everything. Resources are the educational reservations. Uh, we are providing job reservation. So, this is the equality. So, that is the Then, trust. Uh, so, that is stakeholders category. Service delivery provide. So, this is the category. Uh, so, this is the problem. We have to leak the data. It will create a problem. From connecting the world with the data infrastructure. We have to like poor in the other group of data is that there is a plus. Our cross-border data tradable panamodium, vulnerable category lathu. Governing the data, our we having integrated national data system. Yeh dalna accessible panamodium open a. Our government ondu open a data on the allow panamodu. Government open data na or category ruke. So adu governance apatti teriyo. Government abdi panthraanga schemes alna abdi introduce panthraanga abdi introd. All data is safe, like security, so openable data can be issued. So that also, issue fla uh, flag, flagged issues at the beginning, uh, not a level, like level playing field. In the sense, narrow uh, data is proper. Socioeconomic cost based census is okay, but malnutrition, poverty, so it will be a survey. It won't be a reliable thing. Seriously. So data platform, our lack of open data, India is not like opaque. It's not transparent, so not available to the citizens of India. Citizen centric. Then <coughs> under investment in public intent data system. Government investment is private investment. Uh, so issues related to low income countries are data wa data wa like potential access pandra we need technology etc so the low income countries are mudiyadu women and girl data is problem irukku kedatata nama india full sustainable development goal implement pannitirukom illaya kedatata 54 indicators 54 gender specific indicators varudhu uh, sustainable development goal we having 17 goals Alla we having lot of indicators subclass sub indicators Adala gender specific matto okay, like woman centric and the category la 54 indicators varudhu adu low income countries la 10 da calculate pandranga so adu or problem india la andha mari problem irukku motham 130 sdg indicators Alla 54 da nama vandu monitor pannitirukku matha adala it's not in proper way so, this is the problem. Uh, well developed country, na, data is proper. Yellow old age people, yellow children, all data is proper. Arukun. India is the problem. Even if we have migrant workers, we have data. Because of this COVID situation, we have data. Migrant people, the data is more important. So, India is having national data sharing accessibility policy. 
ஓப்பன் கவர்மெண்ட் டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் எல்லா டேட்டாஸுமே வந்து மறைக்கணுன்ற தேவை கிடையாதுன்னு அவங்களுக்கு சொன்னேன் அப்போ சிட்டிசன்ஸ் ஈஸியாக போய் பார்க்குறது மாதிரி யூ கேன் அவேல் டேட்டாஸ் இன் தி பிளாட்ஃபார்ம் அதான் ஓப்பன் கவர்மெண்ட் டேட்டா பிளாட்ஃபார்ம் அவேல் பண்ணுறாங்க ஸோ டேரக்ட் டெலிவரி சர்வீசஸ் சிட்டிசன்ஸுக்கு என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களே போய் தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களே போய் பார்த்துக்கலாம் சரியா தென் அடோக் ஜட்ஜஸ் இந்த ஹைகோர்ட் ஸோ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து இப்போது அடோக் ஜட்ஜஸ் வந்து ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் வந்து அடோக்கை அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு லைக் வலியுறுத்தி இருக்காங்க ஸோ இட் சுப்ரீம் கோர்ட் பண்ண முடியாது பட் ஹூ கேன் டூ இட் சீஃப் ஜஸ்ட் நாட் இட்ஸ் ஃபார் ஹைகோர்ட் ஹைகோர்ட்டோட அடோக் ஜட்ஜஸ் யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க சிஜிஐ இல்லை சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த ஹைகோர்ட்ஸ் சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் த ஹைகோர்ட்ஸ் கேன் அப்பாயிண்ட் ஸோ அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுவாங்க அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ப்ரெசிடெண்ட் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் மாற்றி சொல்லிட்டேன் ஸோ அப்பாயிண்ட் பண்ணுறது ப்ரெசிடெண்ட் பட் த ரெக்கமெண்டேஷன் இஸ் கிவன் பை தி சிஜே ஆஃப் த ஹைகோர்ட் ஸோ எதுக்கு இந்த அடோக் ஜட்ஜஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பெண்டன்சி ஆஃப் கேசஸ் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது நிறைய ஹைகோர்ட்ஸில் வேக்கன்சி கொலிஜியம் ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுல டிலே ஆகுது ஸோ அந்த வேக்கன்சியை தடுக்கிறதுக்காக இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து வலியுறுத்தி இருக்காங்க ஸோ இப்போ இவங்க வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட டைம் பீரியடுக்கு ரிட்டையர்டான ஜட்ஜஸ் எடுக்கலாம் அதுவும் எஃபிஷியன்சி ஹெல்ப் பண்ணும் ஏன்னா அவங்க நிறைய கேசஸ் அது ரிலேட்டடான கேசஸ் டீல் பண்ணியிருப்பாங்க முன்னாடி ஸோ தே ஹாவ் ஹியூஜ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கம்பேரிங் டு தி நியூ பர்சன் ஸோ அப்போ அவங்க வந்து கேஸை ஈஸியாக முடிக்கிறதுக்கான வழிமுறை ஹெல்ப் பண்ணும் அப்புறம் சேலரி எல்லாமே அவங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த டென்யூர் டென் இயர்ஸுக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ண போகிறாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இஸ் ஜூனியர் மோஸ்ட் ஜட்ஜாக தான் அவங்கள ட்ரீட் பண்ணுவாங்க பட் சேலரி எல்லா எல்லாமே அவங்களுக்கு கேட்டகரியில் தான் கொடுப்பாங்க ஆர்கியூமெண்ட்ஸ் ஃபார் அப்பாயிண்டிங் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா லைக் நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கேட்டகரியில் ஃபேவரிங் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் ரிலேட்டட் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷன்ஸ் ஆர்டிக்கல் டூ டுவெண்ட்டி அப்பாயின்மெண்ட் ஆஃப் ரிட்டையர்ட் ஜட்ஜஸ் ஆர் அட் சிட்டிங் ஹைகோர்ட்டில் ஸோ ரீசன்ட் ஃபார் தி பெனன்சி நம்ம இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட கவர்மெண்டோட எக்ஸ்பெண்டிச்சரே வந்து அதிகம் எதில் அப்படின்னா கவர்மெண்டோட கேசஸை வாதிடுறதுல டிலே ஆகிறதுனாலே கிட்டத்தட்ட ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்ட் ஆஃப் த ஜிடிபி ஸோ ஸோ அது ஒரு ப்ராப்ளம் லெஸ் பட்ஜெட்ரி அலோகேஷன் நம்ம செலவு பண்ணுறது ரொம்ப கம்மி ப்ராக்டிஸ் யூஎஸ் போன்ற கண்ட்ரீஸ்லலாம் அலோகேஷன் ரொம்ப கம்மி அவங்க அதுக்கு காரணம் என்னென்னா அங்கே கேசஸ் ரொம்ப கம்மி ஆனால் நம்ம கேசஸ் அதிகம் அலோகேஷன் ரொம்ப கம்மி ப்ராக்டிஸ் ஆஃப் சீக்கிங் அட்ஜான்மெண்ட்ஸ் நம்ம இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய கேசஸ் வந்து தல் வாய்தா வாய்தா வாங்கியே போட்டிருப்பாங்க அது ஒரு ப்ராப்ளம் லேக் ஆஃப் அசஸ்மெண்ட் ஜுடிஷியல் ஜுடிஷியல் இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் பண்ணுறதில்ல இப்போ ஜுடிஷியரியில் கேசஸ் டிலே ஆகிறனால ஒரு பர்சனோட அந்த லைஃப் எப்படி பாதிக்கப்படுது அப்படின்ற அந்த அசஸ்மெண்ட்லாம் நம்ம பண்ணுறது கிடையாது என்வாயன்மெண்ட் இம்பே இம்பேக்ட் அசஸ்மெண்ட் எடுக்கிறோம் ஆனால் இதெல்லாம் எடுக்கிறது கிடையாது ஸோ இதெல்லாம் பண்ணப்படணும் டிலே இன் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் கொலிஜியம் ப்ராப்ளம் கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஹைகோர்ட்ஸில் தௌசண்ட் எயிட்டி வேக்கன்சிஸ் ஆர் தேர் ஸ்ட்ரென்த் எடுத்துக்கிட்டா சிக்ஸ் சிக்ஸ்டி ஒன் வித் ஃபோர் நைன்டீன் வேக்கன்சிஸ் ஆஃப் மார்ச் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் ஸோ அப்பாயின்மெண்ட்டை ப்ராப்பராக பண்ணணும் ஆல் இந்தியா ஜுடிஷியல் சர்வீசஸ் எக்ஸாம் இன்றைக்கி ஜுடிஷியல் சர்வீஸ் இருக்குது ஆல் இந்தியா எக்ஸாமாக கிடையாது ஆல் இந்தியா சர்வீஸாக கிடையாது ஸோ அது கொண்டு வர பண்ணணும் டெக்னாலஜிஸ் பயன்படுத்த பண்ணணும் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஸோ இதெல்லாமே பயன்படுத்தப்படணுன்ற ரெக்கமெண்டேஷன் தென் தேர்ட் வந்து ஹேட் க்ரைம் ஃபேஸ்புக்கில் நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து ஹேட் க்ரைம் அண்ட் தென் இன்சைட்மெண்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் கேட்டகரியில் நிறைய ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ அடிப்படையில் நிறைய பேர் அரெஸ்ட் பண்ணப்படுறாங்க ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ என்ன சொல்லுது ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்து டிஃபமேஷன் ஒன் ஃபிஃப்டி த்ரீ ஏ லைக் ரிலீஜியனை பற்றி ரேஸ் ப்ளேஸ் ஆஃப் பர்த் ரெசிடென்ஸ் அடிப்படையில் நீங்கள் ஏதாவது வன்முறையான பேச்சுகள் அதன் மூலமாக ஒரு லைக் டிஸ்வார்மனி உருவாகுது அப்படின்னா யூ கேன் பி அரெஸ்டட் அது ஃபேஸ்புக்காக இருந்தாலும் சரி ஐடி தென் ஃபைவ் நாட் ஃபைவும் சியும் அதான் இன்சைட்மெண்ட் ஆஃப் வயலன்ஸ் கேஸ்ட் கம் இது கேட்டகரியில் ஸோ இதன் அடிப்படையில் யூ கேன் பி அரெஸ்டட் ஸோ அப்போது ஒரு லேடி என்னமோ அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ மேகாலயா ஹைகோர்ட்டில் அந்த கேஸ் வந்து அவங்களுக்கு எதிரான அந்த ஆர்டரை வந்து கோஷ் பண்ணுறதுக்கு ரிக்வஸ்
ஸோ இதில் செலவு மட்டும் தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபிஃப்டி த்ரீ பி நம்ம இன்னைக்கு பார்த்துருக்கோம் அண்ட் தென் ஃபைவ் நாட் ஃபைவ் பார்த்துருக்கோம் தீஸ் ஆர் த திங்ஸ் ஆர் இம்பார்ட்டன்ட் இதில் எந்த ஆக்ட் அடிப்படையில் இவங்க தண்டிக்கப்படுறாங்கன்னா ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் பீப்புள் ஆக்ட் ஸோ யாருக்கு அப்படின்னா நார்மல் பீப்புளுக்கு கிடையாது எம்எல்ஏஸ் எம்பிஸ் தென் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் எல்லாருக்குமே வரும் ப்ரிவென் அன்லாஃபுல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரிவென்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் வந்து வருமுன் காப்பது ஸோ நம்ம பேசுகிறது மூலமாக அதை தடுத்துட்டு ஒரு வயலன்ஸ் வராமல் தடுக்கிறதுக்காக பண்ணுறது ஸோ தட்ஸ் ஆல் தென் ஃபோர்த் வந்து ஆர்டிஐ ரிக்வஸ்ட் ரிஜெக்ஷன்ஸ் ஆர்டிஐ ரிக்வஸ்ட்ன்றது தெரியும் உங்களுக்கு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்படுது எதுக்கு அப்படின்னா டு நோ த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுறாங்கன்றது தெரியணும் ப்ளஸ் உங்களோட கேள்விகள் இது எந்த ஆர்டிக்கல் அடிப்படையில் வருது கான்ஸ்டியூஷனில் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் கிளாஸ் ஒன் சப் கிளாஸ் ஏ சரியா ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் இது வருது ஏன்னா ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச் அண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் உனக்கு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஹாவ் டு நோ சம்திங் டு எக்ஸ்பிரஸ் ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு நீ ஓட் பண்ணுற அப்படின்னா கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுது அப்படின்ற உனக்கு தெரியணும் யூ எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஓட்டிங் ஸோ யூ நீட் டு எக்ஸ்பிரஸ் தென் யூ ஹாவ் டு நோ சம்திங் கவர்னன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரியணும் அதனால தான் ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் இதில் சொல்லப்படுது ஸோ அதன் அடிப்படையில் தான் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ்ல இந்த ஆக்ட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் ஆக்ட் கொண்டு வராங்க அதன் மூலமாக சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர்ஸ் ஸ்டேட்டுக்கு எல்லா ஸ்டேட்டுக்குமே ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர்ஸ் இருக்கணும் சென்ட்ர சென்ட்ரலில் ஒரு சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் இருப்பாங்க அது கூட பத்து பேர் இருப்பாங்க பத்து பேர் அப்பாயிண்ட் பண்ணலாம் ஆறு பேர் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இது வரைக்கும் ஸோ இப்போது இந்த ஆர்டிஐ வந்து காலேஜஸ்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே இருக்கும் ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் நீங்கள் பஞ்சாயத்து ஆஃபீஸ்லேருந்து எல்லா இடத்துலையுமே ரைட் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் அப்பாயிண்ட் பண்ணணும்னு இல்லைனா வேறு யாராச்சும் அது கூட லைக் சேர்த்து விடணும் அந்த ஜாபை ஸோ காலேஜஸ் கவர்மெண்ட் காலேஜ் யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாத்துலேயும் வரும் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸஸ் எவ்ரி ஒன் யூ ஹாவ் டு ஹாவ் அ பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் அப்படி இல்லைனா சேர்த்து விடணும் ஸோ இந்த பப்ளிக் இன்ஃபர்மேஷன் ஆஃபீஸர் வந்து டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி கொடுக்கணும் அவங்க கேட்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும்னு கிடையாது செக்ஷன் எயிட்டில் வி ஹேவிங் சம் எக்ஸம்ஷன்ஸ் செக்ஷன் எயிட் செக்ஷன் நைன் நைனில் அது என்ன செக்யூரிட்டி சொவேனிட்டி அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு லைக் இன்டர்நேஷ்னலேஷன் பாதிக்கப்படக்கூடாதுன்றனால அப்புறம் இப்போ கூடங்குளத்தோட மேப் கேட்டாங்கன்னா கொடுக்க முடியாது பிகாஸ் ஆஃப் செக்யூரிட்டி ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் தவிர்க்கலாம் ஸோ அது செக்ஷன் எயிட்டில் ஸோ அதன் அடிப்படையில் நிறைய ரிஜெக்ட் பண்ணுவாங்க அதான் அந்த ரிஜெக்ட் பண்ணக்கூடியது முன்னாடி இருந்ததோட ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்றது தான் ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட் முன்னாடி டூ தௌசண்ட் ஃபார்ட்டின் ஃபிஃப்டீனில் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்கு அதுக்கு முன்னாடி தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜாக இருந்தது ரிஜெக்ட் பண்ணது இப்போது ஒப்பாக் இல்லாமல் ட்ரான்ஸ்பரன்சியாக மாறிட்டு இருக்கும் கவர்மெண்ட்டே மாறுது அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்கிறாங்க ஸோ ரிஜெக்ஷன் வித்தவுட் ரீசன் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் சொல்லப்படுது அதில் ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஆஃபீஸில் ரிஜெக்ட் பண்ணப்பட்டது தான் நைன்டி பர்சன்டேஜாக ஓகே தென் ஹோம் மினிஸ்டர் ரிஜெக்ஷன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லப்படுது செக்ஷன் எயிட் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் செக்ஷன் எயிட் ஆஃப் சப் கிளாஸ் கிளாஸ் ஒன் செவன்டி செக்யூரிட்டி ஆஃப் இந்தியா அப்புறம் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கலாம் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண வேணாம் சொல்லிட்டேன் என்ன எது எது அப்படின்றது அப்புறம் செக்ஷன் நைன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா சீஃப் சென்ட்ரல் பப்ளிக் இன் ஆஃபீஸர் இல்லைன்னா ஸ்டேட் பப்ளிக் ஆஃபீஸர் கேன் ரிஜெக்ட் இப்போ ஒரு காப்பி ரைட் சம்மந்தம் ஒரு புக் புக்கோட டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறாங்க அது காப்பி ரைட் வாங்கப்பட்டிருக்குன்னா பேட்டன் ரைட்ஸ் வாங்கப்பட்டிருக்குன்னா அதை தவிர்க்கலாம் கொடுக்க வேணாம் செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் என்ன படுது அப்படின்னா லைக் ஒரு செக்யூரிட்டி இன்டெலிஜென்ஸ் ஆர்கனைசேஷன் லைக் இப்போ ஐபியில் இருக்கக்கூடிய பர்சனோட டீட்டெயில்ஸ் கேட்குறாங்க எக்ஸப்ஷன் ஆஃப் கரப்ஷன் கரப்ஷன் இந்த கேட்டகரியில் அவங்க ஃபைல் பண்ணப்படுதுன்னா அந்த டீட்டெயில்ஸ் கொடுக்கணுமா மற்றபடி நீங்கள் அதை சீக்ரெட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுக்க தேவையில்லை அப்படின்ற செக்ஷன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆஃப் திஸ் ஆக்ட் இது நம்ம எத்திக்ஸ் அண்ட் கவர்னன்ஸில் படிச்சுருக்கோம் ஸோ வில் ஸ்டடி லேட்டர் ஸோ ரை ஆர்ட் ரைட் ரைட் டு இன்ஃபர்மேஷன் நை டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் சில சேஞ்சஸ் பண்ணாங்க அதில் என்னெல்லாம் பண்ணாங்கன்னா ஃபை முன்னாடி ஃபைவ் இயர்ஸ் டென்யூர் இருந்துச்சு சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் ஸ்டேட் இன்ஃபர்மேஷன் இப்போ அதை கவர்மெண்ட்டே நாங்களே ஃபிக்ஸ் பண்ணிப்போம் அப்படின்னாங்க எதுக்கு பண்ணாங
சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் சொல்கிறத கேட்கணும் கேட்கலை அப்படின்னா பதவி விட்டு தூக்குவான் இது லைக் இட்ஸ் நாட் அகேன்ஸ்ட் கவர்மெண்ட் நார்மலி நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் ஸோ அதுக்கு வழிவகுத்திருக்கு சென்ட்ரல் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனர் லைக் கமிஷனர் அதில் பத்து பேர் சொன்னேன் ஒரு சீஃப் இன்ஃபர்மேஷன் கமிஷனரும் மற்ற டென் பர்சன்ஸும் இப்போ ஆறு பேர் அப்பாயின் பண்ணியிருக்காங்க இது அப்பாயின் பண்ணுற ரெக்கமெண்ட் பண்ண அப்பாயின் பண்ணுற பிரசிடெண்ட்டு ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடிய ப்ரைம் மினிஸ்டர் தலைமையில் லீடர் ஆஃப் அப்போசிஷன் இன் லோக்சபா யூனியன் கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் நாமினேட்டட் பை தி ப்ரைம் மினிஸ்டர் ஸோ டென் இயரை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா முன்னாடி ஃபைவ் இயர்ஸ் இருந்துச்சுன்னு நான் சொன்னேன் இப்போ அது வந்து இட் வாஸ் ப்ரெஸ்கிரைப்ட் பை தி கவர்மெண்ட் அப்புறம் அறுபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அதுக்கு மேலே இருக்க முடியாது தென் பவர் வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது சூமோட்டோவாக கேஸ் லைக் இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணுறது என்கொயரி நடத்தலாம் சிவில் கோர்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய எல்லா பவருமே இருக்குது தென் ஃபிஃப்த் நியூஸ் ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்ஸை பற்றி ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்ஸ் வந்து ரெண்டு கேட்டகரி சவானா கேட்டகரி தட் இஸ் புல்வெளிகள் புல்வெளினா டெசர்ட் கேட்டகரி புல்வெளி ரொம்ப லாங்காக வளரக்கூடிய ட்ராபிக்கல் சவானா ஃபாரஸ்ட் அது வந்து ரொம்ப லாங் கிராஸ் நீங்கள் துந்திரா இல்லைனா ஸ்டெஃபி ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய ஃபாரஸ்ட் மாதிரி எடுக்கக்கூடாது இல்லைனா டெம்பரேட் கிராஸ் லேண்ட் மாதிரி நீங்கள் ட்ரீட் பண்ணக்கூடாது நல்ல பச்சை பச்சையெல்லாம் இருக்காது ரொம்ப காஞ்சி போய் நல்ல ஹைட்டாக மரத்தோடு சேர்ந்து நல்ல ஹைட்டாக வளர்ந்துருக்கும் அதான் சவானா ஃபாரஸ்ட் சவானா காடுகள் ஆஃப்ரிக்கா ஏரியாக்களில் வரும் சரியா ஸோ இந்த ட்ராபிக்கல் சவானா ஃபாரஸ்ட் ஏரியாவில் ரொம்ப ஹைட்டான ஜிராஃப் இதெல்லாம் தான் இருக்கும் அதனால்தான் நீங்கள் அங்கே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ட்ரீஸ் எல்லாமே ரொம்ப ஹைட்டாக இருக்கும் அங்கங்கே தான் இருக்கும் ட்ரீ அது வந்து கொடை மாதிரி தான் நிற்கும் அது காரணம் இதுக்கு போய் அது சாப்பிட்றது தட்ஸ் அ திங் அப்புறம் அது மழை அது மழை ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிறதுனால லைக் மூடு காயக்கூடான்றதுனாலே அதை கவர் பண்ணுறதுக்கும் அம்பர்லா மாடலில் அது வளர்ந்துருக்கும் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் லைக் இதில் ஆஃப் சவானா ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆஃப்ரிக்கன் எலிஃபெண்ட்டுக்கும் ஃபாரஸ்ட் எலி எலிஃபெண்ட்டுக்கும் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபாரஸ்ட் எலிஃபெண்ட்டுக்கும் வல்னரபிள் கேட்டகரியில் இருந்துச்சு ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் இப்போ அதை கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சராகவும் என்டேஞ்சராகவும் மாற்றிருக்காங்க பிகாஸ் அவங்க அதோட பாப்புலேஷன் ரொம்ப ஸ்ட்ரிங் ஆகுது அப்படின்றதுனால ஸோ இட்ஸ் எ கீ ஸ்டோன் ஸ்பீஷிஸ் எக்கோ சிஸ்டமில் ஸோ அது இல்லை அப்படின்னா அந்த என்டையர் எக்கோ சிஸ்டம் வில் கெட் டிஸ்ட்ராக்டட் மேட்ரியார்கல் கேட்டகரியில் சொல்லப்படுது ஸோ ஃபீமேல் லெட் குரூப்ஸ் பேட்ரியார்கள் இல்லை மேட்ரியார்கள் ஃபீமேல் லெட் குரூப்ஸ் தான் எலிஃபெண்ட்ஸ்கிட்ட இருக்கும் தென் ப்ரெக்னன்சி இது யூபிஎஸ்சியோட கொஸ்டின் லாஸ்ட் இயர் டுவெண்ட்டி டூ மந்த்ஸ் லாங்கர் எல்லா மேமல்ஸை விடையும் ரொம்ப லாங்கர் இது டூ சப் ஸ்பீஷிஸ் இருக்குன்னு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் சவானா ஏரியா புஷ் எலிஃபெண்ட் அப்புறம் ஃபாரஸ்ட் எலிஃபெண்ட் கேட்டகரி சவானா ஃபாரஸ்ட்டில் இருக்கக்கூடியதுக்கு வந்து என்டேஞ்சர் கேட்டகரி கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ட்ராப் ஆகிருக்கு லாஸ்ட் ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் அப்புறம் ஆஃப்ரிக்கன் ஃபாரஸ்ட் எலிஃபெண்ட் கேட்டகரி கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர் எயிட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் லாஸ் ஆகிருக்கு தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் அது ஃபிஃப்டி இயர்ஸில் இது தேர்ட்டி ஒன் இயர்ஸில் ஸோ போச்சிங் இஸ் த மெயின் ரீசன் ஐவரிக்காக சரியா ஸோ ஏஷியன் எலிஃபெண்ட் எடுத்துக்கிட்டால் வி ஹேவிங் லைக் ஒன்லி ஒன் ஏஷியன் எலிஃபெண்ட் தட் இஸ் இந்தியா சுமத்ரா அப்புறம் ஸ்ரீலங்கன் எலிஃபெண்ட் கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் பாப்புலேஷன் அதில் இருபத்தெட்டாயிரம் பாப்புலேஷன் இந்தியாவில் இருக்குது சரியா அதில் கர்நாடகாவில் ரொம்ப அதிகம்னு சொல்லப்படுது ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸில் என்டேஞ்சர் ஸோ போன வாட்டி போட்ஸ்வானா பிளேஸில் நிறைய எலிஃபெண்ட் இறந்துச்சு ஹண்ட்ரட் எலிஃபெண்ட்ஸ் அதனால தான் யூபிஎஸ்சியில் கொஸ்டின் எப்படி கேட்டாங்கன்னா லாங் டைம் லைக் ஒரு ப்ரெக்னன்சி டைம் பீரியட் வச்சு ஒரு கொஸ்டின் கேட்டிருந்தோம் ஸோ பி கேர்ஃபுல் ஐ ப்ரிப்பேரிங் தென் கார்வால் ஃபோர்ட்ஸ் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை ஹிமாலயன் மலை ஏரியாவில் கார்வால் உத்தரகாண்டில் லோக்கல் ரூலர்ஸ் ஸோ முன்னாடி இருந்திருக்காங்க மிடிவல் டைம் பீரியடில் முகல்ஸ் இந்தியாவில் ஆட்சி பண்ணும்போது கார்வால் ரூலர்ஸ் அப்படின்னு பேர் அவங்க வந்து ஆப்கானிஸ்தான் இந்த பக்கம் நேபாள் பூட்டான் வரைக்கும் அவங்க ஆட்சி பண்ணதாக சொல்லப்படுது நிறைய வாட்டி நேபாளிஸோட தாக்குதல்கள் அந்த கோட்டைகள் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப மலையில் ஹைட்டாக இருக்கும் அப்புறம் பில்லர்ஸ் வித் லைட் லேம்ப்ஸ் இருக்கும் இந்த நீங்கள் அந்த வால்ட் டிஸ்னி மூவியில் அந்த இதெல்லாம் வரும்ல அந்த மாதிரி அந்த மூவி முன்னாடி போடுவாங்கல்ல அந்த அந்த மாதிரி கோட்டைகள் தான் இது இன்றைக்கி இருக்குது அப்படின்ற சொல்லப்படுது ஃபோர்ட் லைசஸ் அப்படின்னா டவர் மாதிரி லைட் ஹவுஸ் மாதிரி இருக்கும் அது எதுக்கு அப்படின்னா எதிரிகள் வரும்போது சிக்னல் கொடுக்கறத
லைக் நியூக்ளியர் பவர் பிளான்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஏரியா ஃப்ளைட் பறக்கக்கூடிய ஏரியாக்கெல்லாம் ரிஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சுருப்பாங்க லீடர்ஸ் வரக்கூடிய ஏரியாக்கெல்லாம் பறக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அது இப்போ சில இடங்களில் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ க்ரீன் சோன்ஸ் அப்படின்ற கேட்டகரியில் தேர்ட்டி ஃபோர் அடிஷ்னல் க்ரீன் சோன்ஸ் அது எதுக்கு அப்படின்னா சர்வே எடுக்கிற இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் அப்புறம் டிவி டெலிவிஷன் பர்பஸஸ் யூ கேன் யூஸ் என்பிஎன்டி சாஃப்ட்வேர் ப்ரோக்ராம் இருக்கும் சப்போஸ் ஏதாச்சும் அவங்க அந்த விதியை மீறி அந்த என்பிஎன்டி சோனுக்குள்ளே போச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி அலாட்டட் எப்படி ஃப்ளைட்டை வந்து வான் பண்ணுவாங்களோ வான் பண்ணுவாங்க கேட்கலைன்னா அப்புறம் சுட்டு வீல் தீர்வாங்க சரி ரிமோட்லி பைலட்டட் ஏர்க்ராஃப்ட்டை தான் அந்த இது வேலைகள்லாம் பண்ணுறாங்க டிஜிட்டல் ஸ்கை இஸ் அ மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் சிவிலிவேஷன் இனிஷியேட்டிவ் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இதில் ரொம்ப டீட்டெயில் நான் சொல்ல வேணாம் நீங்கள் படித்தாலே புரிஞ்சுக்கும் தென் எர்த்தார் வந்து டுவெண்ட்டி செவன் மார்ச் டூ தௌசண்ட் செவன்லேருந்து வி ஆர் செலிப்ரேட்டிங் அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறது கிட்டத்தட்ட நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் எயிட் தேர்ட்டிலேருந்து நைன் தேர்ட்டி வரைக்கும் நம்ம லைட்ஸ் எல்லாமே ஷட் டவுன் பண்ணுவோம் அது டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்ச் வந்து டுவெண்ட்டி செவன்த் மார்ச் இந்த வருஷம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லா வருஷம் மார்ச்சோட லாஸ்ட் சாட்டர்டே இது பண்ணுறதா கடைபிடிக்கிறது இது எதுக்கு அப்படின்னா எர்த் வந்து பாதுகாக்கப்பட்ட எனர்ஜி வந்து சேவ் பண்ணப்படுன்ற அவேர்னஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அந்த டைம் ஒன் ஹவர்லேயே நிறைய எனர்ஜி சேவ் ஆகும் லோக்கல் டைமில் தான் இதை பண்ணுவாங்க நமக்கு எயிட் தேர்ட்டிலேருந்து நைன் தேர்ட்டின்னா மற்ற கண்ட்ரிஸ் அவங்களுக்கு எயிட் தேர்ட்டி வரும்போது வரும்போது தான் பண்ணுவாங்க சிம்பாலிக் கால் ஃபார் என்வாரன்மெண்டல் ப்ரொட்டெக்ஷன் தட்ஸ் ஆல் ஸோ இது வந்து வேர்ல்டு வைல்ட் லைஃப் ஃபண்ட் ஃபார் நேச்சர் அவங்க தான் நிறைய ஆர்கனைசேஷன் வாழ்க்கு பிளானட்ஸை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அலிமெண்ட்ஸை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கெல்லாம் ஃபண்ட் பண்ணக்கூடியது என்ஜிஓ இட்ஸ் அ நான் கவர்மெண்டல் ஆர்கனைசேஷன் கவர்மெண்ட்ஸ் இதில் பங்கு இருக்காங்க இந்தியா இஸ் அ பார்ட்னர் இப்படி இவங்கள்ட்ட ஃபண்டை கலெக்ட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஆர்கனைசேஷனும் ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி ப்ரோக்ராம்ஸு ஸோ தேட்ஸ் ஆல் தென் பார்லமெண்ட்ரி கமிட்டி ஸோ இது நார்மலாக இப்போ என்ன அப்படின்னா பார்லமெண்ட்ரி கமிட்டிஸ் வந்து ஆக்சுவலாக எப்போ இந்த பார்லமெண்ட்ரி கமிட்டிஸ் வரும் அப்படின்னா நம்ம நார்மல் பில்ஸுக்கு ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி அண்ட் தென் வி நோ தேட் செலக்ட் கமிட்டி அண்ட் ஜாயின் கமிட்டி வில் பி தேர் அந்த பில்லில் வந்து அனுப்பப்படும் எல்லா டைமும் அந்த பில் வந்து அனுப்பப்படாது கமிட்டிஸுக்கு ஸோ கமிட்டி ஸ்டேஜ் அதே மாதிரி பட்ஜெட் டைம் பீரியடில் வி ஹேவிங் டிஃப்ரெண்ட் பார்லமெண்ட்ரி கமிட்டிஸ் அந்த கமிட்டிஸுக்கு இப்போது ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணுறது இப்போது நேஷ்னல் கேபிட்டல் அந்த பில் வந்து லைக் ப்ராப்பராக ஸ்க்ரூட்னைஸ் பண்ணப்படலை அப்படின்றது தான் இங்கே நியூஸ் ஸோ ப்ரா லைக் அந்த கமிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து கவர்னன்ஸ் பர்பஸுக்காக ரீவேம் பண்ணணும் அப்படின்றது சொல்லப்படுது ஸோ தேட்ஸ் ஆல் இட் வில் ஆக்ட் அஸ் அ மினி பார்லமெண்ட் செக் அண்ட் பேலன்ஸுக்கு ஆக்ட் பண்ணும் ஏன்னா எதிர்கட்சி மெம்பர்ஸ் அதில் இருப்பாங்க தென் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ஃபினான்சிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் பில் இது நம்ம ரீசெண்டாக கூட பட்ஜெட் டைம் பீரியடில் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் நேஷ்னல் பேங்க் ஃபார் ஃபினான்சிங் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் டிஎஃப்ஐ அப்படின்னு பேர் டெவலப்மெண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ஜெட் ஸ்பீச்சில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கான பில் வந்து இப்போ ராஜ்யசபாவில் கிளியர் ஆகிருக்கு ஸோ இது நடைமுறைக்கு வரப்போகுது இது வந்து இப்போ ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் சிட்பி ஐடிபிஐ இதெல்லாம் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் அது ப்ரைவேட்டாக இருந்தாலுமே ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் தான் அவங்களோட மெயின் இது அப்போ அவங்களோட ஒர்க் வந்து ஹவுசிங் அதிகமாக லோன் கொடுப்பாங்க கார் லோன் மற்ற லோன்ஸும் கொடுப்பாங்க பர்சனல் லோன்ஸ் கொடுக்குறாங்க மெயின் கான்சன்ட்ரேஷன் அதுவாக தான் இருக்கும் ஸோ அதே அது என்ன பர்பஸ்னால் இட் தி தீஸ் ஆல் ஆர் காலஸ் டெவலப்மெண்டல் பேங்க்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் டெவலப்மெண்ட் ஹவுசிங் டெவலப்மெண்ட் அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் நபார்ட் பேங்க் ஸோ அவங்களோட மெயின் கான்சன்ட்ரேஷன் டுவர்ட்ஸ் அ செக்டார் ஸோ அதே மாதிரி டெவலப்மெண்டல் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷன் அப்படின்னா ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு லோன் கொடுக்கக்கூடிய பேங்க் தான் இது தே ஓன் அக்செப்ட் எனி இப்போ நபார்டு இந்த நான் சொன்ன இந்த டெவலப்மெண்டல் பேங்க்ஸ் முன்னாடி சொன்ன டெவலப்மெண்ட் பேங்க்ஸ் எல்லாமே பீப்புள்கிட்டேருந்து ஃபண்டை வாங்கி லோன் கொடுப்பாங்க இது வந்து ஃபண்டு கலெக்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஃபண்டு டெபாசிட் அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட்டோட பாண்ட்ஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ஸ்டேக் ஹோல்டராக வராங்க கவர்மெண்ட் தான் ஆரம்பிக்க போகிறாங்க கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த பங்குகளை விற்று விற்று டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணி டுவெண்ட்டி சிக்ஸுக்கு கொண்டு வந்துடுவாங்க அது இப்போயே சொல்லிட்டாங்க
ஒன் லேக் குரோர் வந்து ருபீஸ் வந்து ஷேர் கேபிட்டல் ஸோ அதை கலெக்ட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ கவர்மெண்ட் இப்போ ஃபைவ் தௌசண்ட் குரோர் கொடுத்துருக்காங்க லோன் அட்வான்சஸ் ஃபார் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ரீஃபைனான்சிங் சச் எஸ் எக்ஸிஸ்டிங் லோன்ஸுக்கு ஆல்ரெடி எடுத்ததுக்கு ரீஃபைனான்ஸுக்கு பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி சோர்ஸ் ஆஃப் ஃபண்ட்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் கவர்மெண்ட் இப்போ கொடுக்குறாங்க அப்புறம் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் சேல் பண்ணுற பாண்ட்ஸ் டிபெஞ்சர்ஸ் சேல் பண்ணுற மூலமாக உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ யா எவ்ரி திங் இஸ் ஈஸி இதுக்கு மேலே இருக்கு தென் ஹீலியம் கிரைசிஸ் ஃபார் இந்தியா ஹீலியமை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம மோஸ்ட்லி இம்போர்ட்டர் ஃப்ரம் அவுட் சைட் ஹீலியம் நம்ம எதுக்கெல்லாம் பண்ணுவோம் மெடிக்கல் பர்பஸுக்கு அப்புறம் டெக்கரேஷன் பர்பஸுக்கு பலூன்ஸுக்கெல்லாம் நீங்கள் யூஸ் பண்ணுறீங்க ஸோ எல்லாமே இதில் வருது ஹீலியம் வந்து நம்ம இந்தியாவில் ரொம்ப கம்மி அது எங்கே ரொம்ப அதிகமாக இருக்குன்னா ஜார்க்கண்ட் ஏரியாவில் தர் இஸ் அ ஹில் கால்டர்ஸ் ராஜ்மால் ஹில்ஸ் ராஜ்மால் வெல்கனிக் பேஸில் தான் நமக்கு வந்து ஹீலியம் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது அதை நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ப்ளஸ் இதை இந்தியாவில் லேண்டில் முதல்ல லைக் மோனோசைட் ஸ்டாண்ட்ஸ் எரிக்கும்போது இந்த ஹீலியமோட கேஸ் வந்து ரிலீஸ் ஆகும் மோனோசைட் ஸ்டாண்ட்ஸ் அது கேரளாவிலேருந்து நம்ம எடுத்துகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இதன் மூலமாக நம்ம ஹீலியம் வந்து நம்ம இந்தியாவுக்கு தேவை ஆனால் நமக்கு பற்ற மாட்டேங்க ஸோ வி ஆர் இம்போர்ட்டிங் இப்போ என்ன நியூஸ் அப்படின்னா யூஎஸ் வந்து அவங்களும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க ப்ரொடக்ஷன்ஸ் சில கம்பெனிஸ் ஸோ அதனால் இந்தியாவுக்கு அவங்க தர்றதில் பாதிப்புகள் இருக்குது கத்தார் வந்து லைக் யூஎஸ்க்கு அப்புறம் அவங்க தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க அவங்களும் டிபெண்ட் கிடையாது அப்படின்றது சொல்கிறாங்க ஸோ தட்ஸ் ஒய்ட் வாஸ் இன் நியூஸ் ஸோ மோனோசைட் ஸ்டாண்ட்லேருந்து நைன்டி நாட் சிக்ஸில் இங்கிலீஷ் மேன் பை த நேம் மோரிஸ் ட்ராவர்ஸ் அவர் தான் எர்த்தில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சார் சாரி இந்தியாவில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சார் மோனோசைட் ஸ்டாண்ட்லேருந்து எர்த்தில் இருக்கிறத கண்டுபிடிச்சது ஹீலியம் கேஸஸ் வில் சார் வில்லியம் ராம்சாய் அவர் தான் ஃபஸ்ட்டு வாட்டி எர்த்தில் இருந்தது இது அதுக்கு முன்னே அதுக்கப்புறம் எங்கே இருக்குது சனில் ஸ்டாஸில் ஹீலியம் இருந்தால் தான் அது எரியும் ஹைட்ரஜன் ஸோ இது பீப்புள் நோ அதுக்கு முன்னாடியே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க தென் பிஸ்னஸ் ஸ்டெபிலிட்டி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் சஸ்டெனபிலிட்டி ரிப்போர்ட் முன்னாடி அது லைக் பிஸ்னஸ் சஸ்டெனபிலிட்டி ரிப்போர்ட்டிங் அப்படின்ற பேரில் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க செக்யூரிட்டி எக்ஸ்சேஞ்ச் போர்ட் இந்த வருஷத்துலேருந்து அதை வந்து பிஸ்னஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் சஸ்டெனபிலிட்டி ரிப்போர்ட் இதில் கிட்டத்தட்ட இப்போ ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் வீனோ சென்செக்ஸ் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்சில் இருக்கக்கூடிய ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸ் தட் இஸ் சென்செக்ஸ் புள்ளிகள் ஞாபகம் இருக்கா சென்செக்ஸ் புள்ளிகளில் ஹண்ட்ரட் மார்க்கெட் கேபிட்டலைசேஷன் ஸோ உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ கம் அந்த கம்பெனிஸோட ஷேர்ஸோட வேல்யூ ஸோ அந்த அதை அவங்க என்ன பண்ணணும்னா பிஸ்னஸ் சஸ்டெனபிலிட்டி ரிப்போர்ட் வந்து பண்ணணும் அவங்க எப்படி வந்து இயற்கை அழிக்கிறாங்க அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் என்ன பண்ணுறாங்க க்ரோ பண்ணுறதுக்கு ஸோ அதெல்லாம் தான் சேர்த்து இப்போது அது அந்த ரிப்போர்ட்டிங்கெலாம் வந்து ப்ராப்பராக யாருமே பண்ணுறதில்ல ஸோ அதனால் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அப்படின்ற ரிப்போர்ட் அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணி தான் ஆகணும் ஸோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி ரிப்போர்ட் இஸ் கோயிங் டு டேக் அவுட் ஸோ அது எஜுகேஷன் சோஷியல் செக்டரில் ஹெல்த்தில் அப்புறம் என்வரன்மெண்டல் ஸோ இந்த கம்பெனிஸ் என்னென்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்ற ரிப்போர்ட்டில் வரும் முன்னாடி ஹண்ட்ரட் கம்பெனிஸுக்கு எடுத்தாங்க இப்போ தௌசண்ட் கம்பெனிஸ் சரியா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது இந்த ரிப்போர்ட் யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்கன்னு கேட்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஸோ இந்தியாவோட தேர்ட்டீன் நியூஸ் இந்தியா டிரான்ஸ்ஃபார்மிங் டு அ நெட் ஜீரோ எமிஷன் எனர்ஜி சிஸ்டம் அதில் த எனர்ஜி அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் அப்புறம் ஷெல் கம்பெனி இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து இந்த ஒரு ரிப்போர்ட் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி நம்ம டார்கெட் வச்சுருக்கோம் ஆனால் பாசிபிலிட்டி இருக்கா அப்படின்றது வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் சி நம்ம இந்தியாவில் வெஹிக்கிள்ஸ் குறைக்கிறது பெட்ரோல் கோல் பேஸ்ட் வெஹிக்கிளில் நம்ம குறைக்கிறது பொறுத்து தான் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி நம்ம கார்பன் டை ஆக்சைட் லெவலில் குறைக்க முடியாது டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டி எயிட் சிக்ஸ்டி டூ சிக்ஸ்டி எயிட் டைம் பீரியடில் வி கேன் ரெடியூஸ் அதர் கிரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் மீத்தேன் ஏன்னா அக்ரிகல்ச்சர் டிபெண்ட் கண்ட்ரி நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் லேண்டிலேருந்து அக்ரிகல்ச்சர் கிராப்பில் இருந்து பேடிலேருந்து அதிகமாக மீத்தேன் கேஸஸ் அதை நம்ம ஸ்டாப் பண்ணுறது பாசிபிலிட்டி ரொம்ப லெஸ் அதனால் எமிஷன்ஸ் வெரி டஃப் நெட் ஜீரோன்னா என்னது நம்ம இங்கேருந்து ரிலீஸ் பண்ணுறதும் அங்கேருந்து எடுக்கிறதும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் மீத்தேன் இவ்வளவு அப்போ அதை எடுக்கிறதுக்கு வி ஹாவ் ரிசர்வ் லைக் ஃபாரஸ்ட் இருக்குது நம்ம கேப்சர் பண்ணிக்க முடியுது அப்படின்னா மீத்தேன
அப்போ அது ஆர்டிஃபிஷியலாக தான் கேப் ஏன்னா அது ரொம்ப அதிகமாக நம்ம வெளியில் விட்டாச்சு ஸோ அதுக்கெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி நெட் ஜீரோ ஆகணும் அப்படின்னா இட்ஸ் வெரி டஃப் ஸோ அதனால் அதுக்கு ஆர்டிஃபிஷியலாக போனோம் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி பில்டிங்ஸுக்கு போனோம் பெயிண்ட்லேருந்து லைட்டு எனர்ஜி எஃபிஷியன்சி மாறினோம்னா டிமாண்ட் கம்மியாகும் ஸோ பயோஃபியூல்ஸ் அதிகமாக பயன்படுத்துறது கார்பன் சீக்வஸ்ட்ரேஷன் அதிகப்படுது கார்பன் ப்ரைஸிங் பெட்ரோலில் எல்லாம் அதிகமான டாக்ஸஸ் போடுறது ஆல்ரெடி போட்டுட்டு தான் இருக்காங்க இல்லையா டிப்ளாயிங் லோவர் கார்பன் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜி சோலார் ஹைட்ரோ இதெல்லாம் லோ கார்பன் எமிஷன்ஸ் ஸோ அதை அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது நெட் ஜீரோ நான் சொல்லிவிட்டேன் நான் உங்களுக்கு ட்ரைம் ஃப்ரேம் ஒர்க் நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டிகிரி சென்டிகிரேட் கண்ட்ரோல் பண்ணணும்னா ரெண்டாயிரத்தி அறுபது எழுபதுக்குள்ளே மொத்த க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸையும் ஸ்டாப் பண்ணணும் குளோபல் லெவலில் ஆனால் டூ டிகிரி யூஸ்னா இவங்க சொல்லுவாங்க கண்டிப்பாக இந்த ப்ரடிக்ஷன்ஸ் மாறும் கண்டிப்பாக சொல்கிறது எப்போவுமே நடக்கிறதில்ல ஸோ தீஸ் ஆர் த ப்ராப்ளம்ஸ் இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் எமிஷன் வேர்ல்டில் சைனா யூஎஸ்ஏ அப்புறம் நம்ம தான் பிளானட்லேயே தேர்ட் லார்ஜஸ்ட் அப்புறம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இந்த கிரேட்டர் தேன் சிம்பிள் வச்சு போட்டிருக்கேன் எனர்ஜி எந்த செக்டார் வந்து அதிகமான எமிஷன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னா எனர்ஜி செக்டார் இண்டஸ்ட்ரி ஃபாரஸ்ட்ரி ட்ரான்ஸ்போர்ட் அக்ரிகல்ச்சர் பில்டிங் இது யூபிஎஸ்சியோட ட்ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்குறதில்ல முன்னாடி ஒரு வாட்டி வாட்டர் கன்சம்ஷன் எந்த இண்டஸ்ட்ரி அதிகமாக பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டிருந்தாங்க அதனால் இந்த ட்ரெண்ட் வந்து நீங்கள் படிச்சுருக்கணும் ஸோ உடனே நீங்கள் எழுத தெரியணும் நீங்கள் முதல்ல என்ன பண்ண ட்ரான்ஸ்போர்ட்டை முன்னாடி எழுதிடுவீங்க எனர்ஜினா கோல் பவர்டு பி கேர்ஃபுல் ஃபாரஸ்ட்ரி வருது பாருங்கள் தேர்டில் ஆ மீத்தேன் கேஸஸ் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடியது ஃபாரஸ்ட்ரி ஸோ ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ட்ரான்ஸ்போர்ட் அதுவும் தெரியும் அக்ரிகல்ச்சர் மீத்தேன் கேஸஸ் பில்டிங் எக்ஸெட்ரா தென் சைனாவும் ஈரானும் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஸ்ட்ராட்டஜிக் பேக் சைன் பண்ணியிருக்காங்க இது எதுக்கு அப்படின்னா யூஎஸ் கூட அந்த ஈரான் டீல் வந்து கேன்சல் ஆச்சு இல்லையா அதனால் சைனா வந்து இப்போ ஃபுல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உள்ளே போகிறாங்க ஸோ இப்போ இந்தியாவுக்கு சாபகா ஏர்போர்ட்டில் இஷ்யூஸ் வரும் ஸோ வி ஹவ் டு வெயிட் அண்ட் சி சார் எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டும் பண்ண போகிறாங்க ஹெல்த்லேருந்து நியூக்ளியார் ஸோ ஈஸ் ஹேவிங் ஹியூஜ் மணி ரிசர்வ் ஸோ யூ வில் டூ இட் அப்புறம் ஹைபினா இண்டிகா ஹைபினா புல்லட்டா அப்படின்ற ரெண்டு சீவீட் வெரைட்டி வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து ஹைபினா அப்படின்னா லைக் இட்ஸ் என்ன சொல்கிறது பயோ பயாலஜிக்கல் நேம் அந்த சீவீடு சரியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது அதில் இண்டிகானா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடியது அது ரெண்டுமே இந்தியாவில் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஒன்று வந்து கன்னியாகுமரி ரெண்டுமே கன்னியாகுமரி புல்லட்டாவும் கன்னியாகுமரியில் அப்புறம் ஹைபினா இண்டிகாவும் கன்னியாகுமரியில் அப்புறம் சோம்நாத் பதான் குஜராத் ஏரியாவில் அப்புறம் தமன் அண்ட் தியூவில் தயவு ஐலாண்டில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ தேட்ஸ் ஆல் தென் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் வந்து இப்போ ரீசெண்டாக நியூஸில் வந்துச்சு அதுக்கான ரீசன்ட் சுவேஸ் கனால் இஷ்யூ சுவேஸ் கனால் வந்து நம்ம ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்கணும் அதுக்கான மெயின் பர்பஸ் உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ண வேண்டியது இருந்துச்சு அதை ஷார்ட் கவுட் பண்ணுறதுக்காக வி ஃபாம் லைக் ஆர்டிஃபிஷியலாக உருவாக்கணும் இப்போது அதில் எவர் கிவன் எவர் கிவன் தானே அது ஷிப் வந்து க்ராஸில் போய் மாட்டிக்கிச்சு பிகாஸ் ஆஃப் விண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ அதை ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க ஸோ டிராஃபிக் ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு டிராஃபிக் ஜாம் எல்லாம் போயிடுச்சு எனிவே கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் நவ் ஏன்னா ஏஷியன் கண்ட்ரீஸ் வர்றதுக்கு லைக் பர்தலம் யோஸ் தயாஸ் அவர் வந்து அதுக்கு கேப் ஆஃப் ஸ்ட்ராம் அப்படின்ற பேர் வச்சுருந்தார் அப்புறம் அதுக்கு பிறகு வந்தவங்க கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் ஏன்னா ஈஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸை பிடிக்கிறதுக்கு இல்லைன்னா ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு இட்ஸ் கீவிங் எ ஹோப் தட்ஸ் ஐட் இஸ் கால்ட் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப்னு பேர் கேப் ஆஃப் குட் ஹோப் பக்கத்துலேயே உங்களுக்கு கேப் ஆஃப் அகுல்ஹாஸ் இருக்குது கேப் ஹேங்க்ளிப் இருக்குது கேப் பாயிண்ட் இருக்குது அகுல்ஹாஸ் கரண்ட் நமக்கு தெரியும் இந்த இனோவேஷன் ஏரியாவிலேருந்து வரக்கூடிய வாட்டர் வெல் கம்மிங் நியர் தட் இஸ் அகுல்ஹாஸ் கரண்ட்னு பேர் வாம் கரண்ட் இந்த பக்கம் பெகுல் பெகுல்யா கரண்ட் போகும் மேலே இட் இஸ் கோல்டு கரண்ட் ஓஷனி கரண்ட்ஸில் வி வில் ஸ்டடி ஸோ சொல்லிட்டேன்லாம் ஸோ தேட்ஸ் ஆல் அபவுட் த்ரீ டேஸ் கரண்ட் அஃபர்ஸ் கொஞ்சம் லாங்கான டிஸ்கஷன்ஸ் தான் ஸோ டுமாரோ வி வில் ஃபினிஷ் டுடேஸ் அண்ட் தென் டுமாரோ சரியா ஸோ தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் ஜாயினிங் வித் அஸ்